ఆసుపత్రిలోకి వెళ్తే గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో కరోనా బాధితులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కరోనా వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడంతో వేలాది మందిని క్వారంటైన్ కు తరలిస్తున్నారు అయితే క్వారంటైన్ లో ఉన్నవారికి సరైన వసతులు కల్పించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారం రోజుల్లో ఎక్కువ మందిని క్వారంటైన్ చేయడంతో సరైన భోజనం మంచినీళ్లు కనీసం బాత్రూమ్లు కూడా లేవని సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా బాధితులు తెలియజేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇగోండి భోజనాలు కూడా ఇక్కడే పెట్టేసాం వాటర్ అడుగుతుంటే ఇవ్వట్లేదు దయచేసి అన్ని వీడియోని షేర్ చేయాల్సి ఎన్ఆర్ఐ అండి గుంటూరు ఎన్ఆర్ఐ మంగళగిరి దగ్గర అండి ఇది అందరూ వాటర్ సదుపాయాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇక్కడ మేము అడిగితే మీరు కలెక్టర్లకి ఫోన్ చేసుకోండి ఏమైనా ఉంటే అని చెబుతున్నారండి అయ్యా మాది నర్సరావుపేట వరపేట ప్రాంతం అక్కడ కరోనా విజృంభించడంతో ముందస్తు చర్యలో భాగంగా మాకు మేమే మన నర్సరావుపేట ఆర్టీఓ గారికి సీఏ గారికి ఫోన్ చేసి సార్ మాకు భయంగా ఉంది మేము స్వచ్ఛందంగా క్వారంటైన్కి వెళ్తాం సార్ అని చెప్తే మంచి పని చేశారయ్యా మీలాగా స్వచ్ఛందంగా రావాలి బయటికి మీలాంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని తీసుకురావడం జరిగింది నిన్న రాత్రి మన బోయపాలెం చిగురుపేట దగ్గర బోయపాలెం మిట్టపల్లి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పెట్టారు సరే మేము స్వచ్ఛందంగా వచ్చాం అన్నా చూస్తే ఇక్కడ బాత్రూమ్లు వసతి లేదు అసలు ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే శవాల గది ఒక శవాల గదిలో వేసినట్టు మాకు ఒక రూమ్లో వేసి తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఉదయం నుంచి కూడా టిఫిన్ వేసి ఏదో కుక్కలు వేసినట్టు విసిరి వేసి తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు మెంటల్ హాస్పిటల్ వేసినట్టు ఉంది ఇక్కడ మాకు స్వతంత్రంగా మేము స్వతహాగా వచ్చినందుకు మాకు మీరు ఇచ్చే విలువ ఇదేనా నేను వచ్చిందే కాకుండా మా అమ్మోళ్ళకి మా ఇంటి ఎదురుకుని ఉన్నకి అందరికీ తీసుకొచ్చాను అమ్మ పొరవకట్టలో చాలా దారుణమైన పరిస్థితి ఉంది మీతో మీరు కూడా మాతో పాటు రండి అని చెప్పి వస్తే మాకు ఇంత దారుణంగా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు ఏ అధికారి కూడా ఇంతవరకు వచ్చి చూసింది లేదు కనీసం వాటర్ బాటిల్ మంచినీళ్ళ బాటిల్ కూడా ఒక్క బాటిల్ కూడా ఇంతవరకు ఇక్కడ ఏ అధికారి కూడా సప్లై చేయకపోవడం చాలా దారుణం ఇప్పుడే సరే జిల్లా కలెక్టర్ గారు మా ఎందుకు దయ నుంచి మాకు ఎవరికి కూడా నెగిటివ్ లేదు పాజిటివ్ లేదు అసలు మాకు టెస్ట్ కూడా చేయించాం మేము పద్నాలుగు రోజుల క్రితం వెళ్ళి మేము టెస్ట్ చేయించాము చిన్న పిల్లల పిల్లల ఉదయం నుంచి పాల ప్యాకెట్ కూడా పాలు కూడా సప్లై చేయకపోవడం చాలా దారుణం రాత్రి భోజనం కూడా సప్లై చేయలేకపోయారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు అసలు లేరు ఎవరు కూడా తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు మమ్మల్ని చూస్తే రోగిష్టం అనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు మేము స్వతహాగా వచ్చాం మేము కొద్ది రోజులు బయట గడిపితే ఈ రోగం దగ్గర ధరికి చేరదు ధరికి చేరదన్న భయంతో మేము ఉంటే వాళ్ళేమో ఇక్కడ మమ్మల్ని రోగిష్ణం చూసినట్టు చూస్తూ ఉన్నాడు దయచేసి మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి మార్చి చిలుకూరుపేట క్వారంటైన్ సెంటర్కి కానీ నర్సరావుపేట క్వారంటైన్ సెంటర్కి కానీ వేయాల్సిందిగా రెండు చేతులు అయితే నమస్కరిస్తున్నాం మీరు మార్చని పక్షంలో ఆ కరోనా వచ్చి చావడం ఏమోలే కానీ మేమైతే ఈ రూములో ఉరేసుకు చావడం గ్యారెంటీ తెచ్చిపోతాం మాకు దయ ఉంచి మాకు అందరికి కూడా ఈ సెంటర్ నుంచి మార్చవలసింది ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రమేష్ అందిస్తారు చెప్పండి రమేష్ అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజలు ఎస్ శైలిజ గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా రోజు రోజుకి పాజిటివ్ సంఖ్య పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వారికి సంబంధించినటువంటి అనుమానితులు ఎవరైతే ఉన్నారో రిలేటెడ్ కి సంబంధించి కూడా దాదాపు జిల్లా వ్యాప్తంగా పద్దెనిమిది వందల మంది పైగా కూడా క్వారంటైన్ తరలించారు దాదాపు ముప్పై ఆరు సెంటర్స్ కూడా అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు ప్రైవేట్ కాలేజీస్ అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత కూడా ముప్పై ఆరు సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో నటు పల్నాడుకి సంబంధించి నర్సరావుపేట ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పటికీ రెండు మూడు నమోదైనటువంటి నేపథ్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట మూడు కేసులు నర్సరావుపేట ఉండటం కూడా ఆ అధికారులు అటు ప్రజలను కూడా ఒక భయాందోళన గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి సంఖ్య నేపథ్యంలో నర్సరావుపేటలో ఉన్నటువంటి ఉరవకట్ట ప్రాంతం కూడా దాదాపు వంద కేసుల పైగా కూడా ఒక్క ఏరియా నుంచి రావడంతో కూడా అధికారులు పూర్తిగా ఎలర్ట్ అయ్యారు ఆ ఏరియాకు సంబంధించి కూడా మొత్తాన్ని మూడు వందల మందిని పైగా కూడా క్వారంటైన్ తరలించారు మొత్తం నర్సరావుపేట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇప్పటికీ నాలుగు వందల యాభై మందికి పైగా కూడా క్వారంటైన్ తరలించినటువంటి పరిస్థితి అయితే పలు చోట్ల కూడా ప్రైవేట్ కాలేజీ తీసుకొని మరొకటి బోయపాలక సంబంధించి కూడా మిట్టపల్లి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా చాలా మందిని క్వారంటైన్ కి తరలించారు ఒరవకట్ట ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కూడా తరలించినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కూడా మెరుగైన సదుపాయాలు అందిస్తున్నాము సరైన భోజనం అందిస్తున్నామని చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ వారం రోజుల్లో కూడా దాదాపు సంఖ్య పెరిగింది క్వారంటైన్ 
క్వారంటైన్ కు తరలించే సంఖ్య కూడా పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అధికారులు వారికి పూర్తిగా కూడా సౌకర్యాలు కల్పించడం కూడా పూర్తిగా విఫలమయ్యారని చెప్పి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు చెప్తున్నటువంటి అక్కడ ఎవరైతే క్వారంటైన్ లో ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఎవరికి తోచినట్టు వారందరూ కూడా మాకు ఇక్కడ సరైన సదుపాయాలు దొరకట్ల సరైన బాత్రూమ్స్ లేవు మంచినీరు లేవు భోజన సదుపాయం లేదు కూడా వాళ్ళు సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా కూడా వారు గోడు వెళ్లబోసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి అధికారులు దీనిపైన దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది భారీ సంఖ్యలో కూడా పద్దెనిమిది వందల మంది పైగా కూడా మరి ఇప్పటికే క్వారంటైన్ జిల్లా వ్యాప్తంగా తరలిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్ లో ఉండాలి ఆ తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చిన వారిని కూడా విడుదల చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే వాది కూడా పూర్తిగా జాప్యం జరుగుతుంది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత పదిహేడు రోజుల నుంచి ఇరవై రోజులు గడుస్తున్నా గాని ఇంతవటికి మమ్మల్ని రిలీజ్ చేయలేదని చెప్పి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ప్రజలు గోడు వెళ్లబోసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే అధికారులు దీనిపైన పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టాలి పద్నాలుగు రోజుల పాటు క్వారంటైన్ లో ఉంచిన తర్వాత నెగిటివ్ ఎవరైతే ఉంచారో వచ్చినాయో వారందరినీ కూడా తరలించాలని చెప్పి కూడా చెప్తున్నటువంటి స్వచ్ఛందంగా ఎవరైతే వరోకంఠ ప్రాంతానికి స్వచ్ఛందంగా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు అందరూ కూడా క్వారంటైన్ కి వెళ్లిపోయారు పూర్తిగా దాదాపు మూడు వందల పైగా కూడా ఆ ఏరియా నుంచి వెళ్లినటువంటి నేపథ్యంలో కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం కూడా క్వారంటైన్ తరలిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో దానిలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన మొత్తం కూడా ఒక హాల్లో తరలిస్తున్నారు దాదాపు ఎక్కువ మందిని ఉండటంతో కూడా వారిలో పాజిటివ్ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో పక్కన వారికి వ్యాపించే అవకాశం ఉంది అయితే పూర్తి స్థాయిలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేయాలి క్వారంటైన్ ఇప్పుడు నిన్న ఈ రోజు రే ఈ రోజు రేపు కూడా సంపూర్ణ లాక్ డౌన్ కొనసాగుతుంది పూర్తిగా కర్ఫ్యూ కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో పోలీస్ యంత్రాంగం ఇద్దరు ఎస్పీలు కూడా నర్సరావుపేట లో సిట్టింగ్ చేశారు జిల్లా ఎస్పీ విజయరావు అదేవిధంగా చక్రవర్తి ఇద్దరు కూడా నర్సరావుపేట పైన దృష్టి పెట్టారు మూడు వందల యాభైకి పైగా కూడా ఒక ఏరియా నుంచి రావడంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అయితే అయితే పూర్తిగా కూడా ఈ ఎవరైతే ప్రజలు మాకు సరైన సౌకర్యాలు లేవంటున్నారు వారందరూ కూడా సరైన సౌకర్యాలు కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వ అధికారుల పైన ఆ దిశగా కూడా అడుగులు వేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా వారిపైన దృష్టి పెట్టి చేయాలని చెప్పి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్ లో ఉన్నటువంటి స్థానికులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి సలీజా రైట్ థ్యాం